Arkadaşlar merhabalar. E, fonksiyonların 5. kuruna devam edelim. Şimdi birinci soruda f1 artı 2 tane g'de 1 istiyor senden. f1'i bulurum. 1'i getir burada yerine yazarsam 1 gelir. g1'i bulurum. 1'i getir burada yerine yazarsam 3 gelir. 2 kere 3 6 bir daha 7'dir. Soru 2. Şimdi f'in içinde g1'i mi istiyor benden? Önce g1'i bulayım. 1'i getir birine yazarsan 3 gelir. Şimdi sıra geldi f3'e. 3'ü getir yerine yaz. 2 çarpı 9 eksi 5 çarpı 3 mü geldi? 18'den 15 çıkardım. 3 gelir. Soru 3. A bir gerçel sayı olmak üzere bana fx fonksiyonunun denklemini vermiş. K kaçtır diyor. X gördüğün yere k artı 2 yazdım. Artı 2 eşittir. K çarpı k eksi 1 artı 2 artı f2. 2 yazarsam 2k artı 2 gelir. Dağıtırsan içeri k kare artı 2k artı 2 eşittir. k kare eksi k artı 2 artı 2k artı 2 mi yaptı? k kareler gitti. 2k da gitti. 2'ler de gitti. O zaman şurada 0 kaldı. Eksi k artı 2 ise k buradan 2 gelir. Soru 4. Benden yine k istemiş. Şimdi f3 için 3 olmasın. x'e 2 veririm. 2 versen 4 artı 3'ten 7 gelir. Artı g2. İçinin 2 olması için x'e 3 veririm. 3 verdim. 12 artı k geldi. 15'miş. 19 artı k eşittir. 15 ise k buradan eksi 4 gelir. Bakalım şimdi f'i ve g'yi vermiş. F'in içine getirip g'yi yazın cevap ne gelecekmiş? 4 yazalım. 3 içinde x eksi 4 artı 1 eşittir. 4 geldi. 3 parantezinde x eksi 4 bunu karşıya gönderdim. 3 geldi. 3 ile neyi çarparsan 3 gelir? 1'i. Demek ki x eksi 4 1 ise x buradan 5 gelir. Soru 6. Dik koordinat üzerinde fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Bakalım ne diyor bana burada? Hangileri doğrudur diyor. Fonksiyonun tanım kümesi x eksenine bakıyordum. Bak hiçbir şekilde kısıtlamamış. Burası yine devam ediyor sonsuza kadar. Yine burası devam ediyor sonsuza kadar. Gerçel sayılardır doğru. Görüntü kümesi eksi 2 ile artı 2 kapalı aralı diyor. Bak gerçekten de en küçük değer eksi 2 en büyük değer artı 2 gelmiş. Doğrudur. Fx eşittir. Eksi 1 eşitini sağlayan 3 farklı gerçel sayı mı var? Bak eksi 1 şurada bir yerde. Düz bir çizgi çizdiğin zaman fonksiyonu sadece bir noktada kesiyor. Bir tane değer var arkadaşlar. Bu yüzden cevap 1 ve 2'dir. Soru 7. Şimdi bak burada yer değiştirirsen aslında f4'ün 3k eksi 1 olduğunu söyleyebiliyordun. Ters gidiyordu. E i̇çinin 4 olması için x'e 3 veririm. 3 verdim 9 eksi 1 eşittir. 3k eksi 1 gelecek. Buradan k eşittir. Ne geliyor bak? 3. Soru 8. A1 gerçel sayı olmak üzere e, f1 eşittir 7. Şimdi içinin 1 olması için x'e ne yazmalısın? 1 eksi a değil mi? Çünkü eksi a artı a götürür. Sadece 1 kalır. X gördüğün yere sen 1 eksi a yazdığın zaman cevap ne geliyormuş? 7. 3 eksi 3 a artı a eşittir 7 geldi. Eksi 2 a eşittir 4'ten a eşittir eksi 2 imiş. Soru 9. Dik koordinat düzleminde 0 5 aralığında 3 farklı fgh fonksiyonları mavi kırmızı ve yeşil ile çizilmiştir. Buna göre mavi kırmızı yeşil renkli grafiklere gelen fonksiyonlar hangisidir diye soruyor. Sırayla bakalım. Önce f bileşke f1 neymiş 4 atıyorum e, ben e, şu an bilmiyorum ya atıyorum yeşile f versem bakalım f bileşke f1 4 geliyor mu f1 ne geliyor arkadaşlar 3 3'ü getir bir ne dersem 2 geliyor demek ki bu f değil kırmızı f seçsem şimdi kırmızı fonksiyonda f1 ne geliyor arkadaşlar 2 değil mi 2 getir bir ne dersen 4 geliyor sağladı demek ki bu f olabilir Şimdi geldim g bileşke g'de 3'e. g bileşke g'de 3'ün cevabını ne vermiş? 3. O zaman ben mavi 3 seçsem. Pardon mavi g seçsem. 3'ü getirip birine yazdım. 3 geldi. Bir daha yazdım. 3 geldi. Sağladı. Bu hey de eğer sağlarsa işlemimiz doğru demektir. Şimdi h'nin içinde 2. h yeşildi. 2'yi getirip birine yazarsan ne geliyor? Bak 2. Bir daha yazarsan 2 geliyor. Demek ki sağladı. Mavi g. Mavi g. Kırmızı F, yeşil de H geldi. G, F, H. Cevap Bursa. Onu soruya bakalım. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı F fonksiyonu her ikisi gerçel sayısı için sağlanıyormuş. F1, 3'müş. F1, 3 olduğunu biliyorsam X'e de 1 ver. Y'ye de 1 ver. Bu ne gelir? F1 artı F1 gelir. 
Burası ne yaptı bak? F2. F1 3 ya. 3 artı 3'ten. Demek ki F2 ne geliyormuş? Bak 6. F2 6. F1 belli. Şimdi X gördüğüm yere 1. Y gördüğüm yere 2 yazayım. F1 artı F2 gelir mi? Buradan F3'ü buldum. F1 zaten 3'tü. F2'yi de 6 buldum. Toplarsam cevap 9 gelir. Devam edelim. Soru 11. Parçalı fonksiyon sorusu. Önce F0 bulalım. 0 bu aralıkta 0 getirip şurada yerine yazarsan ne gelecektir? 0. 3 çarpı F2. 2 bu aralıkta da 5 kere 2 ne geliyor? Bak 10. Eksi 3 bu aralıkta da eksi 3 yazarsam eksi 27 eksi 3 tane ne geliyor? Bak eksi 30. E, artı 30 eksi 30 toplarsan cevap 0 gelir. Soru 12. F ve G fonksiyonlarını vermiş. Benden G1'i istiyor. Öncelikle şunu parçalarsan hani F1 artı G1 neyi eşitmiş? G0 eksi F0'a. F1'i bulurum. F1 ne? A artı B. G1 ne? A artı B artı C. G0 ne? C. F0 ne? B geldi. Değil mi? Hatta C'ler birbirini götürürse buradan 2A eşittir. Hani 2B'ye karşıya gönderdim. Eksi 3B geldi. Bu bir dursun elimde. Sonra F4 neyi eşitmiş? 10'a. 4 yazıp 10'a eşitleyelim. 4 yazdım. 4A artı B ne gelecekmiş? 10. E, hani 2A gördüğüm yere eksi 3B yazarsam şurası eksi 6B gelmez mi? 2 katı. Yani eksi 5B 10'a eşitse B ne geliyor? Bak eksi 2. B gördüğüm yere eksi 2 yazarsam e, artı 6. A'da ne geliyor? Bak buradan 3. A'yı da 3 buldum. Peki G eksi 1 neye eşitmiş? 7'ye. Şurada eksi 1 yaz arkadaşlar. A eksi B artı C eşittir 7. A 3. B eksi 2 de artı 2 oldu. Artı C 7 ise C'de ne kaldı? Bakın buradan 2. G fonksiyonu çıktı. Yani 3x kare eksi 2x artı 2 ymiş G fonksiyonu. 1 yazmamı istiyor. 1 yazarsam 3 eksi 2 artı 2 den cevap 3'tür. Soru 13. Aşağıda orta noktası A olan doğrusal bir köşesi B olan üçgensel ve merkezici olan çembersel teller verilmiştir. Bu tellere şekildeki gösterildiği gibi birer karınca ve birer yem yerleştirilmiştir. Karıncalar yemlere teli takip ederek en kısa yoldan sabit hızlarla ulaşmışlardır. Karıncaların ABC noktaların uzaklıklarının zamana göre değişimini gösteren fonksiyonlar fx, gx ve hx'miş. Ee, hangisi doğrudur diye soruyor. Bir kere arkadaşlar ben hemen c'den başlamak istiyorum. C yolun uzaklığı asla karıncanın değişmeyecektir. Bu yüzden bu kesinlikle sabit fonksiyondur. Bu kesin bak. Çünkü çemberin merkezinde ya her zaman yarı çapı verecektir C yolun uzaklığı. Bu yüzden H fonksiyonu kesinlikle sabit fonksiyondur. Şimdi diğerlerine bakalım isterseniz. Ee, A'ya bakarsam atıyorum. Şu uzunluk 4 birim. Bu uzunluk da 4 birim olsun diyelim. Tamam mı? Burada e, sen A'ya hani bir birim yaklaştın. Hani X'e 1 verince A'ya onun uzaklığı 3 oluyor. Hani birim fonksiyon diyor ya. Birim fonksiyonu olmadı bak. Birim fonksiyonu neydi? İçi dışı 1 demekti. 1 verince 1 gelmesi gerekiyordu. Demek ki bu olmadı. G fonksiyonu doğrusal fonksiyon mu? Olmaz arkadaşlar. Bak çünkü sen hani e, yeme doğru gidiyorsun ya. Böyle gittiğin zaman bir kere bu neydi arkadaşlar? Bir üçgen. Nasıl bir üçgen olduğunu da söylüyor bana. Bir köşesi P'de olan bir üçgenden bahsediyor. Senin B yolun uzaklığın. Bak şurası en kısa mesafedir değil mi? B yolun uzaklığın gitgide yaklaşır. Sonra da uzaklaşır. Şimdi doğrusal fonksiyon dediğin şey şudur. Hep sabit bir şekilde artar veya sabit bir şekilde azalır. Ama senin B yolun uzaklığın burada yaklaşırken buradan sonra uzaklaşacaktır. O yüzden doğrusal fonksiyon da diyemezsin. Yalnız 3'tür. E, gerçel sayıların bir alt kümesi sürün tanımlı f fonksiyonun birim köleri ayrılmış dik koordinat zümündeki grafiği aşağıda verilmiştir. Bu f'in grafiğiymiş. E, fonksiyon hangileri grafiğin kesinlikle şekildeki boyalı bölgenin içindedir diye soruyor. Şimdi fx eksi 1 ne demek? x'ten 1 çıkarıyorsam fonksiyonu bir birim sağ öteler demek. Ben bu fonksiyonu bir birim sağ ötelersem şu çizdiğim kırmızı gibi gelecektir. Kesinlikle sarının içinde kaldı. Değil mi? Peki 2 fx demek ne demektir arkadaşlar? Fonksiyonun görüntüsünü 2 ile çarp. Mesela burası hani 2 noktası ya. Sen bunu 2 ile çarptın ama şunu şöyle uzatayım arkadaşlar. Nereye gelecektir? 4'e gelecektir değil mi? Yani fonksiyonun grafiği şöyle gelir. Pardon. X değişmez. Şöyle gelir. Bak buralar dışında kaldı. 2 olmadı. Sildim. 
Eksi fx ne demekti? Fonksiyonun ne eksi getiriyorsam neye göre simetrini alacaktık biz bunun? x eksene göre simetrini alacaksın. Yani şöyle gelir. Yine dışında geldi. Bu yüzden yalnız 1'dir. 15'e bakalım. Gerçel sayılar kümesinde f, g ve h fonksiyonları verilmiş. Aşağıdaki kutuların yerine f, g, h harflerinden farklı birini yazıldığında oluşan eşitlik sağlanmaktadır. Parantezin içindeki iki kutunun arasında bileşik işlemi vardır. Tamam şunlar da bileşik işlemi vardır diye soruyor sana. Ee, sırayla denemek istersem. Şimdi bir atıyorum f fonksiyonu şurada olsa. F1 1 gelir değil mi? Hani mavi, sarı olan o olsa. Acaba şu işlemin cevabı 1 gelir mi? Hani bunu yazdık. Hani sağlamaz gibi. Çünkü sen buraya 2x'i versen, buraya 12 4x'i versen 2 getir 1'i yazdım. 4 4'ü yazarsan 1 gelmez. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ben buraya hx fonksiyonunu versem. H'de 1 ne gelir? 12'den 4 çıkardım. 8. Acaba şunun cevabı 8 gelir mi? Sen buraya g'yi, buraya da f'i yazarsan bak. f2 ne gelir? f2 2'nin karesine 4. 4'ü getir burada yine yazarsan 8'i verdi mi? Ver. Demek ki pembe olan g fonksiyonuymuş. Senden g'de 3'ü istiyor. G 3 ne gelir? Ee, 2'nin 2 çarpı 3'ten 6'dır. Soru 16. Son sorumuz. Ne demiş? Bak bakalım. Dik koordinat üzerinde 0, 4 anlatalım. Fx ve gx fonksiyonların grafikleri verilmiştir. Bu aralıktaki a, bu eleman hani 0, 1, 2, 3, 4'ten a'yı seçecekmişim. F bileşke g'nin y bileşke f'e eşit olmasını istiyor. A değeri hangi istiyor? Şimdi bakalım sıraya. F bileşke bir g 0'a bakalım. Bir de g bileşke F sıfıra bakalım. G sıfır ne gelir? Kırmızı fonksiyonda sıfır yazdım. 3 geldi. Değil mi? Sonra F3 ne gelecektir? 1. Bakalım eşit mi? F sıfır ne geliyor? F'de mavi fonksiyonu sıfır yazarsa ne geliyor? Bak 3. Üç. 3'ü getirip kırmızı yerine yazarsan 4 geliyor. Yani sağlamadı. Bunu tabii ki şık deneyerek gidecek. B'ye bakalım. 1 yazalım. F'in içinde G1'i bir bulalım. Olur mu? G1 kırmızı fonksiyonda 1 yazarsa ne geliyor? Bak 2. Şimdi size F2'yi bulalım. F2'yi bulmak istersek mavi fonksiyonda 2 yerine yazarsan 1 gelir. Şimdi G'nin içinde F1'i bulalım olur mu? F1 ne gelir? Mavide 1 yazarsan 4 geliyor. Bak şurası 4 geldi. Şimdi G4'ü bulmalıyım. Kırmızı fonksiyonda 4 yazarsan ne geliyor? Bak 1. Eşit çıktı. Demek ki 1 değeriymiş o A değeri.